Peygamber Efendimizin hayatına dair malzemeye baktığımız zaman sadece siyer kitabı olarak zikredilen kaynakları kastetmiyoruz. Tabii ki. Tefsir literatüründe, hadis literatüründe, fıkıh literatüründe, daha sonra İslam dünyasında gelişen diğer ilimlerin literatüründe çok ciddi siyerle ilgili malzeme var. Mesela hadis kitapları bizim yaptığımız çalışmalarda temel kaynaklarımızdadır. Tabii. İbn-i Hişam'ı nasıl kullanıyorsak, Es-Siretün Nebeviye'yi, Buhari'yi de, Müslim'i de, Tirmizi de, Tirmizi'yi de aynı şekilde kullanıyoruz. Çünkü orada da çok ciddi e, siyer için malzeme oluşturan bir e, birikime sahibiz. Zaten hadis dediğiniz şey Peygamber Efendimizin... Kendisi... Kendisi sözleri, hadi, sözleri, fiilleri ve Uygulamı ikrarlarını evet. ihtiva ediyor. Bu bakımdan hadis e, ilmi gibi İslam dünyasında çıkmış olan bütün ilimlerde Allah Resulü'nün hayatının merkezi bir yeri var. Resulullah, onun şekilleniyor. Resulullah tebliğ ettiği mesajı nasıl anladı? Yahut onun döneminde e, Müslümanlar kendi aralarında konuştukları gibi bugün Peygamber Efendimiz... Bir şey söyledi mi, birisi gelip ona bir soru sordu mu, soruya cevap verdi mi şeklindeki sohbetlerinin devamı niteliğindeki sorular daha sonra ilmi birikimi oluşturdu. Bunlar çünkü nakledildi, rivayete dönüştü ve literatüre girmiş oldu. Bu ilimlerin hiçbirisi Peygamber Efendimizin hayatından bağımsız değil. Bunun için siyer tefsir içinde, bu alanla ilgilenen insanlar için de, diğer e, ilimlerle iştigal eden insanlar için de mutlaka gerekli olan, elzem olan bir bilgiyi ifade ediyor. Fıkıh e, alanında söz söyleyecek bir insanın peygamberi tanımayamaması, tanımaması mümkün olabilir mi? Tabii ki peygamber efendimizi de bilecek tıpkı e, Kur'an-ı Kerim konusunda bir müktesebatı olması gerektiği gibi. Ee, ancak bütün bu ilimler birlikte başlamışken aslında bir süreçten bahsediyoruz. Birlikte başlıyor. İlk e, raviler, ilk alimler bunları çok ayırmıyor. Fakat ilgi alanlarına göre bir yoğunlaşmadan bahsedebiliriz. Doğru. Hazreti Aişe radıyallahu anh'den nakledilen rivayetlere baktığımızda çok yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Birçok konuda kendisine soru sorulmuş. Fakat belki merak uyandıran veya ilgi çeken sorulardan birisi Resulullah'ın ev hayatıyla ilgili konulardır. Mesela çok kıymetli veriler. Bu, bunları e, başka birinden de nakledebilirlerdi insanlar. Nakletmişlerdir de. Fakat Hazreti Aişe'nin şehadeti büyük bir önem taşıyor. Hazreti Aişe naklettiği rivayetler kaynaklarda sadece siyer kaynaklarında değil, fıkıh literatüründe, hadiste, tefsirde ve diğer çalışmalarda karşımıza çıkıyor. Bu yoğunlaşmayı anlıyoruz. Daha sonra bu ihtisaslaşmaya doğru gidiyor. Ancak ilk ravilerde doğrudan doğruya sadece bir alanı kendisine alan olarak kabul edip orada yürümüyor. Şimdiki Yaptığımız gibi değil, ihtisaslaşma, branşlaşma şey, yok. Branşlaşma yok. Ee, ya yani magazi de naklediyor. Allah Resulü'nün gündelik hayatına ilişkin bilgileri de naklediyor. Ayırmıyor hocam, şeyi ayırmıyor. Tefsiri de naklediyor. Evet. Hani bu Hazreti tefsirdir, Peygamberin bu hadistir fıkhi, diye ayırmıyor. Tabii ayırmıyor, hepsini naklediyor. Ee, bir süre sonra magazi ile birlikte bir siyer literatürü de oluşuyor. Bunun e, ortaya çıkış sürecine bakarsak, Niye oraya doğru bir kayma oldu? Bununla ilgili bir değerlendirme e, yapalım istiyorum. Hocam tabii şöyle, e, hani ilk dönem, hani şuradan başlayalım isterseniz. Yani ilk dönem müelliflerini incelersek, e, işte hani ilk dönem sayılmaz aslında bu ama taberiyi incelersek biraz da hani geç dönem olması sebebiyle, e, hani konu daha rahat anlaşılsın Üçüncü diye söylüyorum. Üçüncü asrın sonu, evet, dördüncü evet, asrın yani başı. Yani 310'lu vefatı, vefatın dikkate alırsak bir müfessir olarak karşımıza çıkıyor. Yani tefsir, tefsirde otorite olarak görüyoruz. Aynı zamanda bir tarihçi olarak otorite olarak görüyoruz. 
e, bir fakih olarak, fakih da olarak mezhebi yani e, müntezibi kalmamış bir mezhebi imamı olarak da tarihi süreç içerisinde kabul edildiğini görüyoruz. Yani şimdi e, dolayısıyla şimdi o zengin malzeme nereden e, varsa e, o dönemin e, uleması e, kendisi bir şunu yapmış. Kendisine ulaşan malzeme ne varsa bu malzemeyi toparlamaya çalışmış. E, çünkü buradaki temel hasret, temel özellik bu malzemenin korunması ve sonraki nesillere aktarılması. Artık işlenme süreci. İşlenme süreci başlıyor. Başlamış yani dolayısıyla oluyor. o ilk dönemde yani söz konusu temel endişe peygamberi nasıl anlarız, nasıl aktarırız endişesi olduğu için işte Hazreti Ayşe örneğini verdiniz. Mesela yeğeni Urve üzerinden biz o kıymetli bilgilere ulaşmış oluyoruz. Gerçekten çok kıymetli çünkü içeriden bilgileri vermiş oluyor. Yani Urve e, e, affedersiniz Hazreti Esma'nın evet, oğlu. Evet. Zübeyir İbnül Avvam'ın oğlu. Yeğeni olduğu evet. için Hazreti Ayşe annemizin yanına çok rahat bir şekilde Gidebiliyor. girip çıkabilen aileden birisi. Aileden birisi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani o kadar kıymetli bilgiler ki. Yani e, Hazreti Ayşe malumunuz hani peygamberimize çok uzun süre vakit geçirmiştir. Yani Urve bin Zübeyir özellikle mesela e, bu kısmı aktarırken e, şimdi... E, bu kısmı tabi siyer olarak diye aktarmıyor. Yani bu kısmın muamelat kısmı varsa hukukun, İslam hukukunun alanına giriyor. İşte e, hadisle ilgili olan kısım varsa e, ona giriyor. Ama ana malzeme aslında hikayeyi tamamlayan kısım siyerin malzemesine e, dönüşmüş oluyor. Bu anlamda baktığımız zaman hani siyer bir anlamda o peygamberin hayatının bir bütün olarak anlaşılma çabasını ve gayretini e, aslında bu çaba ve gayret siyeri e, meydana getirmiş oluyor. Bu anlamda hadis malzemesi de bunun içerisinde, fıkıh malzemesi de bunun içinde. Çünkü canlı olarak peygamber burada e, var. Hadisçi o e, bir bakıma ben şuna benzetiyorum. Yani işte bir pasta olarak düşünürsek küçük bir parçalar o diğer ilimler ama o, o büyük pasta siyerin kendisini oluşturmuş oluyor. Belki Kur'an-ı Kerim'i de eklemek tabii, gerekir tabii, buna. Tabii. Çünkü biz Peygamber Efendimiz'den bahsettiğimizde Kur'an'dan bağımsız. Bağımsız olmamız mümkün e, değil hocam. Bir e, şahsiyetten bahsetmiyoruz. Kur'an'la ilişkili ve onu yaşayan, onu tatbik eden, onu anlatan bir şahsiyetten bahsediyoruz. Onun için e, bizim e, hadis literatüründe tefsir bapla, e, kitapları evet, var. Ta, evet, tefsir evet, bölümleri evet. var. E, orada Kur'an-ı Kerim'in e, anlaşılmasına katkı sağlayacak peygamber efendimizin açıklamaları ya da onun hayatından da anekdotlar anlatır. Yani birini diğerinden ayırmak mümkün değil ama tabii bir süre sonra nesillerin geçmesiyle beraber işte bizim belki hani sahife olarak başlayan parça parça başlayan çalışmaların belli bir dönem sonra bizim bugün işte üzerinde konuştuğumuz bir konularına göre tasnif edilebilecek bir siyer müktesebatının oluştuğunu görüyoruz. Tarih süreç içerisinde tabii çokça isim zikredebiliriz. Ama şu örneği özellikle vermek istiyorum. Hani bugün en eski malzeme olması açısından, günümüze ulaşması açısından, şimdi İbni Sak'ı e, zikrettiğimiz zaman ölümü hicri olarak 151. Bu şu açıdan kıymetli. Yani Peygamber Efendimizin vefatından yaklaşık bir buçuk asır sonra e, yazılan bir eserin, onun hakkında yazılmış olan bir eserin, Bugün günümüze geliyor olması aslında ana metni olarak, ana metni olarak evet. siyerin bugün günümüze geliyor olması konuşmamızın başında söylediğimiz yani peygamber ne ifade eder, peygamber kimdir sorusunun aslında cevabını da görmüş oluyoruz. Ee, bu hakikaten çok çok önemli. Ondan öncesinde malzemenin olmadığı anlamına gelmemeli. Biz bugün elimize ulaşan, elimize ulaşan kısmın özellikle altını çiziyoruz. Yoksa yani İbn-i İshak oturup kendisi masa başında bu, bu malzemeyi üretmemiş. Ee, biraz önce söylediğimiz gibi erken dönemden itibaren, hatta işte dedik ya peygamberin hayatından itibaren ona ilişkin o malzemenin e, aktarılmış olması, alan gözetilmeksizin aktarılmış olması e, işte bizim bugün konuştuğumuz siyer müktesebatını oluşturmuş oluyor ve yazılı kaynak üzerinden oluşturmuş oluyor. Bu hakikaten çok çok önemli. Yani tesadüfi bir şeyden bahsetmiyoruz. Elbette eksikleri vesaireleri olabilir ama e, hani bu kısım özellikle önemli. Biz yazılı malzemeden e, bahsediyoruz. Yazılı malzemenin e, anlattıklarını, aktardıklarını söylemiş oluyoruz. Allah Resulü'nün hayatını vahiden bağımsız olarak anlayamayız. Kur'an-ı Kerim'e vurgu yaptık. Onun hayatını yaşadığı dönemden ve çevreden bağımsız olarak da anlayamayız. Doğru. Fakat burada şöyle bir e, yol ayrımına gelmiş oluyoruz. 
Bir taraftan Hazreti Peygamber'i bir tarihi kişilik olarak, tarihin bir dönemde yaşamış bir kişilik olarak anlamaktan bahsediyoruz. Ama diğer taraftan da Resulullah'ı bugüne taşımaktan, bugün için anlamaktan bahsediyoruz. O zaman bu bahsettiğimiz literatürle ilgili usulü fıkıh, fıkıh çalışmaları önem arz ediyor. Doğru. Yani o malzemeyi toplayan insanlar malzemeleri topladıktan sonra onları üretip değere dönüştürmüş oldular ki Allah Resulü'nü herhalde anlamada bu hususta önemli. Hocam doğru yani şöyle şunu söylememiz yanlış olmaz. Bizim şimdi bir geleneğimiz var. Bu e, oluşan malzeme geleneğin mahsulü. Bunu bu bizim hani dedim ya medeniyet algımızın aslında üzerine oturduğu temel değer. Ve e, bu hani e, bunu doğru kabul edersek bu aynı zamanda e, geleceğin inşası anlamında da bize yol göstermiş olur. Yani biz e, hamasi veya duygusal şeylerden bahsetmiyoruz. E, tarihi süreç içerisinde var ola gelmiş ve nesillerden nesile aktarıla gelmiş olan bir takım malzemeden bahsediyoruz. Yaşayan, bir, yaşayan süreç, bir süreçten bahsediyoruz. Aynı Dolayısıyla e, gelecekten bahsedeceksek e, bir var olan o klasikten istifade etmemiz gerekiyor ki geleceğin inşasını biz bunun üzerine şekillendirmiş olalım. Ve bu e, aynı zamanda tarihin bir e, temel ögesi olduğu için bir süreç içerisinde gerçekleşmiştir. Yani bu bütün olaylardan bağımsız olarak e, tek başına konumlanmamıştır. Meseleyi şöyle izah edeyim daha rahat anlaşılsın. Yani varsayalım ki tarih süreç içerisinde e, İstanbul'a ilişkin e, bir malzemeyi doğru anlamak istiyorsak orada sadece işte Üsküdar'ı okuyacaksak veya sadece Kadıköy'ü göreceksek onun üzerinden biz İstanbul'u okuyamayız. Şimdi evet klasik metinler önemli. Bunlar bizim geleceğimizin inşası açısından çok kıymetli ama bunların bir bütün olduğunu da göz ardı etmeyelim. Yani işte siyeri evet siyer önemli ama Kur'an'dan bağımsız değil. İşte hadisten bağımsız değil, tefsirden bağımsız değil. Peygamber önemli ama peygamber o toplumun bir ürünü. O toplumun değer yargılarını da taşıyan bir beşer olarak tepkilerini ortaya koyuyor. Sahabe de bu tepkileri dile getirmiş oluyor. Aksi halde biz bunu anlamazsak, biz bunu anlamazsak şuna dönüştürmüş oluruz. Peygamberi bir e, e, robota dönüştürmüş oluruz ve bu din o zaman yaşanılamaz. E, i̇nsanların yaşayamayacağı daha da önemlisi programın başında sorduğumuz sorunun cevabını bulamayız. Bu din bugüne hitap etmez o zaman. Evet. Peygamber tarihin gerisinde kalmış olur. Peygamber Efendimiz'i e, anlamaya hem geleceği inşa etmek açısından hem de esasen bugünü yaşamak açısından çok büyük ihtiyacımız var. Ümmet bilinci, digergamlık, Müslümanların hakkaniyet üzere bir ve beraber olmaları, birbirlerine destek olmaları. Mesela bugün e, Filistin'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Evet. Evet, 2 milyon evet. insan açık bir hapishanede tutuluyor. Sudan, Vahşet, yemekten, soykırım, ne derseniz elektrikten deyin. mahrum bırakılarak bütün dünyanın gözü önünde insanlık suçu işleniyor. Ve Müslümanlarda peygamberin ümmeti olma refleksi maalesef ortaya çıkmıyor. çıkmıyor. Bugüne Bugün için ihtiyacımız var ama tabii ki gelecek için de ihtiyacımız var. Ağzımıza Hep sağlık. Değerli izleyicilerimiz... Programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olun.